এই ভিডিওতে আমরা দেখব এনআরএম মেথড কিভাবে কাজ করে এবং সেটা ফ্রুটানেতে কিভাবে আমি ইমপ্লিমেন্ট করব ওকে এনআরএম হচ্ছে নিউটন রেপসন মেথড এই মেথডটা বাইসেকশন মেথডের মতোই কোন একটা রুট ফাইন্ডিং করে ওকে রিয়েল রুট ফাইন্ডিং করার একটা মেথড এনআরএম তো বাইসেকশন মেথডে যেমন দুটো ভ্যালু নেই দুটো बाउंड्री ভ্যালু নেই এ এন্ড পি এনআরএম মেথডে কিন্তু একটাই ইনিশিয়াল রুট নেব ওকে তো তার ম্যাথটা একটু দেখে নেব কি রকম হয় ওকে তো ধরছি যে ইকুয়েশনটা x স্কয়ার দিস ইজ f অফ x f অফ x ইকুয়াল টু x স্কয়ার প্লাস 2x মাইনাস 4 ইনার এমে যে ইকুয়েশন রে ছিল সেটা নিচ্ছে তো এখানে হচ্ছে f ডট x মানে ডেরিভেটিভ অফ f অফ x এটা বের করতে হবে তো ডেরিভেটিভ জানতেই হবে এখানে তো এটা ডেরিভেটিভ হচ্ছে 2x প্লাস 2 ওকে তো কেন ডেরিভেটিভ করছি না এটা এরকম ধরনের যে দিস ইজ x আর দিস ইজ f অফ x দিস ইজ f অফ x তো আমরা ধরছি ইকুয়েশনটা আছে এরকম ধরনের হ্যাঁ কারটা তো আমি একটা ইনিশিয়াল রুট বলছি যে এইটা হচ্ছে আমার ইনিশিয়াল রুট দ্যাট ইজ x 0 ওকে তো এটা কি f অফ x 0 পাবো এখানে যদি একটা স্পর্শক আঁকি একটা স্পর্শক যদি আঁকি স্পর্শকটা যেখানে ছেদ করবে স্পর্শকটা স্পর্শ করবে ওকে যেখানে ছেদ করবে এই জায়গাটা এই জায়গাটা আমি কি করছি এই জায়গাটাকে আমি বলছি যে x1 এইটা ইকুয়াল টু কি না x0 যেটা আগে ধরেছিলাম মাইনাস f অফ x0 x0 ডিভাইডেড বাই f ডট x0 f ডট x0 ওকে f ডট x0 f ডট x0 তো f ডট x0 টা জানা দরকার এরপর আমি কি নতুন x1 পেলাম এরপর এই যে x1 আর x0 এই ডিসটেন্সটা ওকে তো অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ x1 মাইনাস x0 এইটা যদি আমার এরর টার্ম যেটা আছে আমি ধরতে পারি 0.001 এর থেকে যদি কম হয়ে যায় তাহলে x1 টা आंसर কিন্তু এটা তো কম হওয়ার কথা নয় তো যদি না হয় তাহলে কি করব আবার x1 টার যে ভ্যালুটা সেটা x0 তে চাপিয়ে দেব তাহলে এখন x0 হয়ে যাচ্ছে এটা আবার কি করব এর উপরে একটা স্পর্শ আঁকব আবার নতুন একটা x1 পাব এইভাবেই চলতেই থাকবে যতক্ষণ না এটা হচ্ছে তো x1 ইজ দা आंसर তো দেখব আমরা কিভাবে হয় তো একটা f অফ x নিয়েছি আর এটা ডেরিভেটিভ fd নাম দিয়েছি fd অফ x এটা ডেরিভেটিভ করলে 2x মানে 2 স্টার x প্লাস 2 ওকে তো এন্টার ইনিশিয়াল রুট তাহলে আমি এখানে একটা রিড করব আর ই এ ডি রিড স্টার এখানে আছে ইনিশিয়াল রুট দ্যাট ইজ x0 ওকে এটা নাম দিলাম তো যেমন আগেরটা বাইসেকশনের মেথডে আমরা কি করছিলাম এ আর বি কে রিড করেছিলাম সেটা করব না এখানে ওকে তো সি এর মানে এখানে নেব না নো প্রবলেম ওকে বাইসেকশন মেথডটাকে আমি একটু এডিট করে নিচ্ছি এটা এরপর আমি কি বের করব এখান থেকে x0 তো পেয়ে গেলাম এরপর আমি x1 বের করব x1 ইকুয়াল টু কি না আমরা জানি যে x1 ইকুয়াল টু কি না x0 মানে যেটা পেয়েছিলাম x0 মাইনাস সরি মাইনাস f অফ x f অফ x0 ডিভাইডেড বাই fd অফ x0 ওকে এরপর এই দুটোর মধ্যে অ্যাবসলিউট ভ্যালুটা ওকে তো এখানে লেখা আছে একটা যে ইপিএস অফ কার মধ্যে ডিফারেন্স না x1 x0 এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা যদি এর থেকে হয়ে যায় তাহলে গো টু 
বলে x1 কে ডিসপ্লে করব ওকে তো এখানটা আমি ডিসপ্লে করব x1 কে তো এখানে c এর ব্যাপার তো নেই x1 কে ডিসপ্লে আর না হলে কি করব ওকে তো ইফ যদি এটা হয় তাহলে আমি ডিসপ্লে করছি না হলে x0 যেটা ছিল আগে তাতে কি করব x1 এর মানটা কপি করব ওকে x1 এর মান মানে নতুন যে x1 টা পেয়েছি সেটা x2 তে কপি করে দেব এর পরে কি হচ্ছে আবার এই এইটা রান করবে তার মানে এখানে কি লিখব গো টু ওকে 30 তাহলে এখানটা লিখে দিচ্ছি 30 30 বাস হয়ে গেল তাহলে দেখা যাক তো ইনিশিয়াল রুট আমি দিলাম হচ্ছে যে 2 তো বাস একই উত্তর আসছে ওকে তো শুধু এই ইকুয়েশন দুটোকে চেঞ্জ করতে হবে বাস প্রোগ্রাম যাতে পারে